يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بلن الله بلن दुनियार मानुष तुमरा तुम्हादेर पुदी बालक के भय करो तुमरा तुम्हादेर मालिक के भय करो तुमरा तुम्हादेर प्रमुखों के भय करो इन नज़ल ज़रत साथी शहीद उनाज़ीम निश्चय क्या मोतेर प्रकम्पन और तंद भयंकर यो मत रो ना हाँ जे दिन तुमरा धक बात तगहलो कुल्लो मुरुदियाती नामा अरुद्वात स्तन्नो दत्री मा दूध पन करनी मा तर शंतन के चीट के फिले देवे शंतन को तम मने थक बिना ताहले बुजो के मन भयंकर अवस्था भी ठीकी ना वाता दाऊ कुल्लो दाती हमलिन हमला हम वो दिन कर अवस्था यमन हो बे जे दिन गर्भो उधर नी मा तर शंतन प्रसव कर बे टेर मातेर प्रजन्तु पावे ना अल्लाह बोले वो दिन के बाय करो ये दुनिया किंतु चिरोस्ते जिंदगी को नहीं ठीक किना जरूर बोलें ये दुनिया खोनोस्ते जिंदगी ये दुनिया ते शे तुम रामा के बोले जायो ना हमा के बाय करो ये दुनिया ते कोई एक दिन पड़े किंतु तुम्हीं आमर का सांस तो हमें ठीक किना जरूर बोल आसमान देखो, ज़मीन देखो, विशाल बोरो बोरो वट्टली का देखो, विशाल बोरो बोरो पहाड़ देखो, शागर देखो, मुहाशागर देखो, पुशागर देखो, ये जा किचु देखो, हमें अल्लाह एक दिन दोष करे फिल बो, तुम्हारे दर क्या मर कर सकती हो बे, वो गुलाम, ये तो सुंदर करे, ये तो माँ करे, तुम्हारे दर के बनाना, कि बाबे तुमरा कुफुरी करो तुमरा तो चिलम्बरी तो फाहिया कुम मम्मी तुम्हारे दर के जीवित कर लाम फुम मायू मी तो कुम यार पुरे आवार तुमरा मित्तु बरन करवा फुम ना इलाय ही तो रजाऊं यार पुरे आमर का सांस्ती हो बे तो तब उतन करते हो बे ये जन ये दुनिया गया माँ के भूले जीवो ना ठीक की ना तुम्हारे दर किं जोखन हो बे क्यों किंतु पालायन करते पार बना अल्लाह बोले नौ दिन के बॉय करो जे दिन क्यों करो खाजियाज बना क्यों करो दिगे ब्रुक्खे बकोर बना ताका बना पुरो जंदो ये जन अल्लाह पक माँ की दे उधारन दिलेन कारण पिते बीर मुद्दे शब्चे माँ बाला बसे तर शंतन की ठिकी ना माँ तर दूधर शंतन के शब्चे बेशी भला शंतन के बचते के लिए माँ के बचते जावे ना माँ बोले डॉक्टर हमारा मी बसते चाहिए ना अपने शंतन भरे बचाये दें ठीक ही ना आमार बस बना शना या मी बसते चाहिए ना ओ डॉक्टर अपने आमर को ले जाए टुक रो शंतन भरे बचाये दें ये जन नाला बोले हजारों माँ छे दुनिया ते शंतन है जन्नत जीवन दवर जन्नत प क्यमन हो बे दुनिया ते सब चे कोष्ट कर बिशर हालो शंतन प्रोशब करा ठीक की ना अल्लाह इधी के उदाहरण दिलेन माँ शंतन को तो कोष्ट करे जन्मों दे माँ शंतन जन्मों दी दिगिया बारे बारे वक्यन हो जाए ए जन्मों बिशर भी बल्लेन माँ जोखन शंतन जन्मों दी दिगी मरा जाए वो ही माता के अल्लाह पाक सोहिदर मुर्ज़ा � सुस्त मानुष 45 यूनिट पर जंत बेता सोच जो करते पाने 45 यूनिट रूपरे जुदी पेंटा चले जाए बेता चले जाए एक ता सुस्त मानुष जो तो शक्ति शाली हो अग्न होए जाए आर माँ शंतन जन में दी दी गिया 45 नो 57 यूनिट बेता सोच जो करे अल्लाह वब्बा जहाँ एक ता सुस्त मानुष है र शरीर बिस्तार जुदी एक उत्तरे चुरुनो बिचुरुनो है जाए जो तो डना कोष्ट होए 57 ना पेन होने से बेशी कोष्ट होए माँ ये तो कोष्ट करे शंतन जन्म दे माँ शंतन कोष्ट दवर शम जन्म दवर शमाए प्रसवर शमाए बरे बरे माँ अग्न होए पुति बिशिरा मायर माथर मध्य पानी डाले आबर माँ अग्न होए आबर पानी डाले आबर माँ अग्न फिर तुम्हीं दुनिया में देशी ची वाव बोले जोखन करना करे ची तो 
তখন তোমার আমার মা অজ্ঞান হয়ে বিছানার মধ্যে পড়েছিল প্রতিবেশীরা দৌড়ায় মা বলে প্রতিবেশীরা তোমরা কেন দৌড়াও সন্তান কান্না করে তোরা কি দেখো না প্রতিবেশীরা বলে বল তোমার সন্তানের গায়ের ময়লা মোসার জন্য আমরা রোমাল টোকাই গামছা টোকাবার জন্য যাই পানি টোকাবার জন্য যাই মা বলে প্রতিবেশীরা গামছা লাগবে না পানি লাগবে না আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে আমার বুকের মধ্যে দিই আমি মা জিব্বা দিয়া তার ময়লা গুলো মুছে দেব আসমান থেকে সূর্য যখন মাথার উপরে পড়ে যাবে ওই দিন কিন্তু কেউ কারো কাজে আসবে না আজরে তা বিহরাইরা বলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব রবি বলেন মানসার রাহু ঠিক কি না চলুন আমরা তিনটা সুরা দেখি আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন তিনটা সুরা তোমরা পড়াও এই তিনটা সুরা দেখো এই তিনটা সুরা পড়লে সরাসরি কেমন দেখতে পাবা আর যদি তোমরা এই তিনটা সুরা পড়ো বিশ্ব নবী বলেন আমার বিশ্বাস তোমরা ঘুণা করতে পারো না আল্লাহ নবী সাহামিরা বলেন নবী হঠাৎ করে আপনার চুল পেকে গেল এর আগে তো আপনার চুল পাকা ছিল না আল্লাহ নবী বলেন কেমতের কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে সুরা হুদ নাজিল হয়েছে সুরা তাকবির ইং ফিতর ইং শিকত নাজিল হয়েছে এগুলো তেলাবাত করে করে কেমতের বয়ে আমার চুল অটোমেটিকলি পেকে গেছে আল্লাহ আকবা এগুলোর মধ্যে কি আছে দেখেন আল্লাহ পাক আব্বুল আলমিন বলেন सहय व्यवहार कर ठीक क्या एयर कंडिशन व्यवहार करी आराम क्योंकि एम एक दिन आस सूर्य माथार का चले आस मालिकाली सूर्य पश्चिम दिखे चले जाए मालिक जीवन चोप कर चोप कर राग कर ना कि अल्लाह आज के चाषी गुरु गोल गए गुरु बनते हटात सूर्य उठे जा सबा हा हा तक पूर्व दिगंत सूर्य उठे गे आज के कारण है ना আল্লাহ বলবে না 
না আজকে কারো কালিমা কবুল করা হবে না আজকে তোবার জোর দরজা বন্ধ আজকে আর কারো কালিমা কবুল করা হবে না নতুন করে কারো ঈমান আজকে গ্রহণ করা হবে না কাফের গুলো তখন কপালের মধ্যে থাপড় আমি আর বলবে আমরা মুহাম্মদকে বিশ্বাস কেন করতাম না মুহাম্মদ তো আমাদেরকে কিয়ামতের কথা বলেছে কুরআন আমাদেরকে পড়ে পড়ে শোনাইছে আমরা মিথ্যা বলতাম কিন্তু আজকে সত্যি সত্যি প্রমাণ হয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তে সরে যাব উঠে গেছে আজকে কালিমা পড়বে কিন্তু তাদের কালিমা কাজ হবে না আল্লাহ বলে গোলাম দেখো বিশাল সূর্য আকাশে আছে একদিন আমি এটাকে ফেলে দেব আলোহীন হয়ে যাবে ঈদার সামনে সুকুম বিরাট এই সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে সেদিন আলো দিবে না ও ঈদার নজুম কাদারত আকাশে যেই তারকা দেখো এই তারকা আলোহীন হয়ে যাবে বলিন হয়ে যাবে বিশাল বড় বড় তারকা এই পৃথিবী থেকে যে সূর্যটা তেরো লক্ষ গুণ বড় পৃথিবীর সবচেয়ে যে ছোট তারকা তার নাম হলো ব্যাটেল জুয়েস ওই তারকাটা এই সূর্য থেকেও তেত্রিশ কোটি গুণ বড় এই তারকা আলোহীন হয়ে যাবে गर्भवती समूह उपेक्षित दस मास गर्भवती मानुष मायब्बत करवती पाना समुद्र छात्र तक गवेषणा कर विश्वास करतम ठीक क्योंकि ईमान दुरबल छो ए गवेषणा करी एन देखल नबीजी कथा सत्य कम रेखे पानी प्राणे आत्मा के जड़िए जीवन तो 
আজকে খবর নাই পেট ফেরে মেরে চুপচাপ করে পানির মধ্যে বসিয়ে দাও আল্লাহ বলে কেউ দেখে না দেখে কে জীবন্ত পতিত কন্যাকে মাটির নিচে পুতে ফেলতো এক সময় আর আবার সময় ঠিক কি না আল্লাহ বলেন ইদা বুশির আহাদুহুম বিল উনসা দল্লা ওয়াজহুহু মুসমদ্দাউ ওয়া হুয়া কাযীম ইয়াতাওয়ারা মিনাল কাউমি মিন সুই মা বুশির বি আয়ুমসিকুহু আলা হুনিন আম ইয়াদুসুহু ফিত তুরাব আলা সা মা ইয়াহকুমুন আল্লাহু আকবার যখন তাদের কি কন্যা সংবাদের সুসংবাদ দাও হতো তখন তারা তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত লজ্জায় তারা পালিয়ে যেতেন তারা চিন্তা করতেন এই কন্যাটাকে কি করব মাটির নিচে জীবন্ত পুতে রাখবো নাকি এটাকে কি করব এই চিন্তায় তারা ব্যস্ত থাকতেন তারা চিন্তা করতেন কন্যা হয়েছে এই কন্যাটাকে কয়েকদিন পরে অন্যের কাছে বিয়ে দেব সে নিয়ে মন মতো ব্যবহার করবে থালা বাসন দোয়াবে বাটি দোয়াবে বিভিন্ন কাজ করাবে এটা লজ্জার বিষয় এটা আমাদের জন্য অপমানের বিষয় এই জন্য কন্যা সন্তানকে মাটির নিচে পুতে ফেলা হতো ওই দিন কে কন্যা সন্তানকে বলা হবে চলে যাবে জীবনের সব গুণাগুলো ক্ষমা করে দেয় বলে নবী আমার বিশ্বাস হয় কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা গুণা করেছি ও বিশ্ব নবী আমার মনে হয় আমি জান্নাতে যেতে পারবো না जीवित पुते फेले जीवन शेष जो कन्या पुते फिली दुख कष्ट शेष कन्या जन्म हार आगे गर्वे बीबी व्यवसार बीबी सन्तान जो कन्या हम गला टीबी हत्या कर फिलो मायर चिंता हलो मे आस्ते आस्ते बड़ हो जो बाबा आसार खुले गए
পারে না তার সন্তান কে গোলা টিপে হত্যা করে দেয় কারণ মা তিনটা কষ্ট সহ্য করে ঠিক কি না আল্লাহর নবী বললেন এক সাহাবী বলে নবী খেদমত করব কার বলে তোমার মায়ের খেদমত করব কার তোমার মায়ের বলে খেদমত কার বলে তোমার মায়ের চতুর্থবার কার বলে তোমার বাবার সাহাবী বললেন বিশ্ব নবী তিনবার মায়ের কেন বলে হামালাত উম্মুহু 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছে তোমার মা ঠিক কি না ওয়াহনা না লা ওয়াহন বাতার পর বাতা দর্জ ধারণ করেছে তোমার মা मारलना रास्ता परिवर्तन मोर प्रांत जंगल मरु प्रानी गरत कर शुरू कर दिल मे बोले बाबा एखने क्या गरत करो बोले बुझबिना हमारे क्या आई बोले तुम ना बोले बंधुर बाड़ी बेड़ाते नहीं जा मेरे फेले चले जाने चूरण 
আচরণ হয়ে গেল মেয়েটা হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে বলে বাবা তুমি কি করলা তুমি কেন মেরে ফেললা আমি কি দোষ করলাম রে বাবা আমি একা একা থাকতে পারবো না মেয়েটাকে মাটি দিলাম चित्कार कान्नाटारे मध्य बजे जीवन सब गुना गुल शिक्षित शब्द बसे बस प्रज्वलित जहां नाम के विशाल प्रज्वलित मानव जति जिन जति के जालान जहां नाम जेनेस्थित कर विशाल बड़ बड़ तारका गुरु झरे झरे पड़े गाफेल रखलो तुम पालक फिर आल्ला जी खला कका हमें जी आल्ला तुम्हें बनिए फसा 
আমি তোমাকে সবিন্যস্ত করেছি ফাদালাক আমি তোমাকে সুষম করেছি ফি এই সুরতি মাশারকাবাক আমি এত সুন্দর করে তোরে বানালাম চেহারা দিলাম কত মায়া করে বানালাম এই আসমান দেখো আসমানটা হুকুম দিয়ে বানাইছি হাত দিয়ে দড়ি নাই বিশাল জমিন দেখো সারা পৃথিবীটা বলেছি হয়ে যা হয়ে গেছে পাহাড় পর্বত যা বলেছি হয়ে গেছে ফি এই সুরতি মাশারকাবাক এত সুন্দর একটা চেহারা তোরে দিয়েছি এটা হুকুম দিয়ে বানাই নাই আমি আল্লাহ হাত দিয়ে টিপা টিপা তোরে বানাইছি সুবহানাল্লাহ শিক্ষিত গন্ড মূর্খ কালো দেখতে সুন্দর না লাক্টা বোচা কেউ তোকে দাম দেয় না আল্লাহ বলে বললাম তোর দাম আমার কাছে কত বড় জানো ও মধ্যখানে যা কিছু দেখো সব কিছু এক পালায় আর তোর এক ফোটা চোখের পানি এক পালায় আমি আল্লাহর কাছে এই সারা পৃথিবীর থেকে তোর চোখের পানি মূল্য আমার কাছে বড় বেশি আর আমি তোকে সুন্দর করে বানিয়েছি বড় মহাব্বত করে বানাইছি এই জন্য আল্লাহ বলেন ওই দিনকে ভয় কর আজকে তোমার মা আছে আজকে তোমার বাবা আছে আজকে তোমার ভাই আছে আজকে তোমার বন্ধু আছে ওই দিনকে কেউ কিন্তু কাজে আসবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন ওই দিন কিন্তু সবাই তোমার থেকে পালায়ন করবে ওই দিন বাই বাই থেকে পালায়ন করবে বাই বাই কে আজকে বড় মহাব্বত করে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে কেউ যদি বাই কে গালি দেয় প্রতিবাদ করবার জন্য লাঠি নিয়ে দৌড়াই ঠিক কি না আজকে একজন ভাইকে কেউ যদি মারে প্রতিবাদ করবার জন্য বাই পিস্তল নিয়ে দা নিয়ে সরু নিয়ে দৌড়ায় কিন্তু কেয়ামতের ময়দানের অবস্থা এমন হবে একটা নেকির জন্য ভাই বাইয়ের কাছে যাবে ভাই একটা নেকি তুমি আমার দাও একটা নেকি দিলে আমি জান্নাতে যাইবার পারি নেকের পাল্লা বোধের পাল্লা সমান ফেরস্তারা বলবে একটা নেক নিয়ে আসলে জান্নাতে যাইতে পারবেন একটা নেকির জন্য সর্বপ্রথম বাইয়ের কাছে যাবে ও ভাই একটা নেকি আমার দিয়া দাও ওই দিন বলবে বাই বাই থেকে পালায়ন করবে ডাইরেক বলবে কে ভাই তোরে আমি চিনি না ও উম্মি হিমার কাছে যাবে মা একটা নেকি দিলে জান্নাতে যেতে পারি নেক একটা আমাকে দাও একটা নেক দিলে জান্নাতে যেতে পারি ভাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তুমি কিন্তু ফিরিয়ে দিও না তুমি দশ মাস গরিবে ধারণ করেছ দুধ তুমি পান করিয়েছ সন্তান প্রসবের বেদনা তুমি জানো আর কেউ জানে না মা একটা নেকি আজকে আমারে দাও একটা নেকি দিলে আমি জান্নাতে যেতে পারি ওই দিন মা বলবে কে সন্তান দুনিয়াতে কোনো সন্তান বলতে কেউ ছিল না দেখিছি কত না খেয়ে খাওয়াইছ কত কষ্ট করে আমাদেরকে লালন পালন করেছ ভালো ভালো জামা কাপড় পর আমাদেরকে পড়াইস বাবা একটা নে কাজ কে দাও একটা নেকি দিলে জান্নাতে যাইবার পারি বাবা বলবে আজকে আমার অবস্থা বড় খারাপ সন্তান কেউ আমার নাই তোদের কি চিনি না ভাই <laughs> फेले सन्तान स्वजन प्रीति सदय भलोबाशा चलो अवस्था बड़ खराब चीना बाबा बोलते दुनिया क्यों छो ना আমার কি হবে আজকে জানি না 
আর দুনিয়াতে তো যদি কোন কেউ বসিবতে পড়ে যায় শর্তের জন্য মা সন্তানকে অস্বীকার করে বসে ভাই বোনকে অস্বীকার করে বসে দুনিয়াতে ঠিক কি না আর ওই দিনকে যখন সূর্য মাথার কাছে কাছে চলে আসবে জান্নাম ওই দিক থেকে হা করে থাকবে খাবারের জন্য মাটি থামা হয়ে যাবে অবস্থা কি হবে সেদিন আল্লাহ বলে ওই দিনকে বেরেকো তাহলে গুনাহ করতে মন চাবে না দুনিয়াতে তো শর্তে আঘাত লাগলে সন্তান মাকে অস্বীকার করে আর মা সন্তানকে অস্বীকার করে ঠিক কি না তার থেকে বলছি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন মদিনার কাজী বিচারক মদিনার মধ্যে একটা গেঞ্জাম শুরু হয়ে গেল মদিনার মধ্যে একটা গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল এক মা তার সন্তানকে অস্বীকার করে আর সন্তান মা মা বলে কান্না করে মেয়ে বলে ও মদিনাবাসী দেখো এই সন্তানটা আমাকে মা মা বলে আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলতে যায় এই সন্তানটাকে তোমরা ধরো এই সন্তানটাকে বোঝাও এই সন্তানটা যেন আমাকে মা বলে না ডাকে আর সন্তানটা বলে মা তুমি আমারে অস্বীকার করো না তুমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমার কেউ না এই দুনিয়ার আমার বাবা নাই মা তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাব আমি তো তোমার কোলে বড় হয়েছি তুমি আমাকে বর্ষক করেছো দুধ পান করিয়েছ আজকে ও স্বীকার করে আমাকে ফেলে যেও না কারণ এই মদিনায় আমার পরিচিত কেউ নাই বাচ্চা চোখের বাড়ি ছেড়ে কাঁদে আর মা অস্বীকার করে তুই আমার ছেলে না আর বলে ও মদিনার সাহাবিরা এই বাচ্চাটার আপনারা বুঝান এই ছেলেটা মা মা বলে আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলতে চায় আর ছেলেটা বলে মা আমি এখন অবুজ বুজের হই নাই তুমি এত নির্দয় হইও না আমাকে এই মদিনা পরিচিত জায়গার মধ্যে ফালায়া যায়ও না বিচার অবস্থা এরকম হাই হাই মহিলা বলতে যে সন্তান না সন্তান বলে মা কি করবে বিশ্বনবী রজা মোবারকের সামনে তখন সমস্ত সাহাবিল আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেলেন ওগো আলী ও আমাদের বিচারক মদিনার মধ্যে আজকে একটা বিকল্প মামলা বলে কি মামলা বলে এমন ঘটনা জীবনে দেখি নাই ওবু যে শিশু চোখের পানি ফালায়া ফালায়া বাসায় বাসায় বলে মা তুমি আমাকে মদিনায় অস্বীকার করে ফেলে যেও না এই মদিনার মধ্যে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই গো মা আমার বাবা নাই বাই নাই বন্ধু নাই কেউ নাই তোমার কোলে লালিত পালিত হয়েছে তোমার কোলে আমি ঘুমিয়েছি তুমি গোসল দিতা তুমি আমার চলে গুলো আশ্রয় দিতা আজকে মদিনায় আমার ফালায় যেও না তুমি মদিনায় ফালায় গেলে আমি কার কাছে ঘুমাবো কে আমার খাবার খাওয়াবে মহিলা বলতেছে তুই আমার মা তুই আমার সন্তান নয় তোরে আমি চিনি না महिला खबर तुले दी गोसल दिए स्वीकार कर ले कार घुम आलिब महिला सत्य तुम्हारे सन्तान ना कि कष्ट दी বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার নানা আল্লাহ আকবর বলে হ্যাঁ 
অস্বীকার করলো আমার কোন আপত্তি নাই ও আলি আপনি জানেন না কেমতের ময়দানে যেদিন কেউ কারো পরিচয় দিবে না সন্তান মায়ের পরিচয় দিবে না মা সন্তানের পরিচয় দিবে না আমি খাইলে হাসান খাইলে হোসাইন যখন খাবে তুই খাবি আমার ঘরে যেদিন রান্না হবে না আমার হাসান হোসাইন পেটে পাথর বাঁধবে ওই দিন তুই পেটে পাথর বাঁধবি বলে আপত্তি না আপনি আমার বাবা আমি আমার মা ওই আমার মা ফাতেমার কাছে আমার নিয়ে যান আমার কোন টেনশন নাই আলী নিজের হাত ধরে সন্তান বানে ঘরে নিয়ে যায় আনন্দের বিষয় এই সন্তানের কপাল বড় ভালো এই সন্তান আপনার পরিবারের লোক হয়ে গেল ও আলী এই সন্তান তার বাবা হিসেবে আপনাকে পাইলো হাসান হোসাইন কে বাই হিসাবে পাইলো বিশ্বনবীকে নানা হিসাবে পাইয়া সে তো বড় ধন্য আলী গো আপনি কে একটু অনুগ্রহ করতে পারেন না আমাকে আপনি আপনার পরিবার বানায় নিতে পারেন না আমার প্রতি একটু হাসান করেন এই বাচ্চার মতো আমার তাই না আপনার পরিবারের একজন বানায় নেন আলী বলেন না না এটা সম্ভব নয় এই বাচ্চার অবস্থায় তারে আমি সন্তান বানায় নিলাম তোমাকে কি বানায় আমার ঘরে রাখবো ওই রকম অপশন এখন আমার ঘরে নাই বলে আলী যে কোনো ভাবেই পারেন আপনি আপনার ঘরে একজন সদস্য আমার বানায় আনেন ওই সন্তান নবী পরিবারের হয়ে গেল আমার বড় ইচ্ছা আমিও নবী পরিবারের হয়ে যাই আলী বলে তাহলে একটা রাস্তা আছে কি রাস্তা এ সন্তান দেখন আমার সন্তান তুমি যদি রাজি হও এই সন্তানটাকে দিয়ে তোমাকে বিয়ে পড়াইয়া আমার সন্তানের পুত্র বধু বানায় তোমার বাড়ি নিয়ে যাবো মহিলা চোখের বানে সেরে বলে আলি এটা কেমন কথা বললেন কেমন বিচার করলেন বলে কি আমি গর্বে ধরেছি প্রসব করেছি দুধ পান করেছি এই সন্তানটা আমার কলিজার টুকরা সন্তান একটু আগে অস্বীকার করলি কেন বলে আলি কেন অস্বীকার করলাম জানতে চান বলে মৃত্যুর মুখে প্রতীত হচ্ছে ও আলী আমার স্বামী নাই এই বাচ্চার বাবা ছোট্ট কালে দুনিয়া থেকে আমাকে রেখে বিদায় হয়ে গেছে অন্যের বাড়ি কাজ করে করে সন্তান দ্বারা আমি খাওয়াই লালন পালন করি ও আলী আজকে কয়েকদিন मन मध्य बड़ बेथा देखिए सन्तान आस्ते आस्ते सुखी जाए मरते আমি 
আসবে না ভাই কাজে আসবে না উম্মিহি মা কাজে আসবে না ও আবি বাবা থেকেও পালায়ন করবে ও সাহেবাতিহি বন্ধু বান্ধব স্ত্রী যা আছে এদের থেকে পালায়ন করবে ও বানি সন্তান থেকে পালায়ন করবে লি কুল্ল ইমরিন মিনহুম ইয়াউমা ইদিন শানু ইউনি প্রত্যেকই ব্যস্ত থাকবে নিজের অবস্থা নি কি হবে আমাকে জানে কিসের জন্য আল্লাহ ধরে ফেলে ঠিক কি না নবীরা পর্যন্ত ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করবে जीवन सब गुना गुल क्षमता मन हलो दुनिया जंत्रणा कैमन बुजे बुझा लगे आकाश भेगे जो पड़े कि अवस्था खनी कष्ट करते 
कठिन चिंता <laughs> मानुषर जीवन की एम समय मानुष उल्लेख्य वस्तु हिसाब से परिगणित छोना ठीक क्या बीस बस त्रिश बस आगे अपना नाम छा ग्राम छा के कारागर जन्म निबे क्यों जानत ना आज के पृथ्वी देशे कत क्षमता देखा आल्ला के भूले गेसि कुफुरी करते सीढ़ी करते ठीक क्या आल्ला वो दिन के भय करो जेदिन तुम्हारे क्षमता क्या आसबेना बाड़ी गाड़ी किच्छु क्या आसबेना बीबी बाल बाच्चा क्या आसबेना शुद्ध क्या आसबे एकम्र नैकामल ठीक क्या गोलमी करते पश्चिम दिखे सूर्य उदित कर पृथ्वी ध्वस कर देव इसराफिल के बोलो इसराफिल सिंगार मध्य फुदिया दाओ इसराफिल आल्लाम सिंगार मध्य फुदिया दिवे पृथ्वी कारण पृथ्वी मध्य क्यों नहीं मधुमय मुशरिकीमान सब टेलीफोन दीबी 
সুন্দর একটা বাসির আওয়াজ শুনতে পাও কিনা বলো হ্যাঁ শুনতে পাই এমন মধুর আওয়াজ সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যাবে নারী পুরুষ কে বাজা এত সুন্দর বাসি দেখবার জন্য কিন্তু ইসরাফিল কে খাওয়া পাওয়া যাবে না ইসরাফিল তো আসমানে ইসরাফিল সন্ধান নাই সবাই বলবে এত সুন্দর বাসির আওয়াজ কে বাজায় আস্তে আস্তে বাসির আওয়াজ টা আরো বাড়তে থাকবে আরো মজা লাগবে টেলিফোন দিবে সৌদি আরব আমেরিকা কুয়েত আর অবামিরাত কানাডা সুইজারল্যান্ড আমেরিকা তোমরা শুনতে পাও হ্যাঁ হ্যাঁ সারা পৃথিবীর মানুষ গুলো এক তালে এক সময় বাসির আওয়াজ শুনতে থাকবে সুবহান আল্লাহ এত সুন্দর আওয়াজ বাসি वाला কই কেউ পাবে না ঘর থেকে সবাই বের হয়ে যাবে এই বাসিটাই হলো কিয়ামতের মূল কারণ এই বাসিটা আস্তে আস্তে আওয়াজ বাড়বে আর মধুময় হবে আস্তে আস্তে আওয়াজ বাড়বে আর মজা লাগবে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে দিন নয় দুই দিন নয় তিন দিন নয় চার দিন নয় দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত যখন বাসির আওয়াজটা বাসবে আর বিকট আওয়াজ হতে থাকবে আল্লাহ নবী বলে এই বাসির আওয়াজ এই সারা পৃথিবীল্লা ধ্বংস করে দেবে এমন আওয়াজ হবে এক সময় मानुषे माथार मगज गो फेटे चूर्ण विचूर्ण हो जाए अवस्था जिनगुल शुद्ध मालाइका फेरस्ता बाकी मिकाइलाधिकार धिकार <laughs> कैमन कथा मरते आगे कारण निजे हाथ दिए मानुष कर तु 
যতই মরে যা আমি থাকব আর কেউ থাকবে না আল্লাহ বলবা আজ রাই ওই রকম জায়গা ওই জায়গার মধ্যে যা নিরাপদ একটা জায়গা আছে ওই জায়গার মধ্যে যা জান্নাত জাহান নামের মধ্যখানে যা ওখানে গিয়ে তোর জান কবজ কর আজ রাই ওই উঁচু টিলারে গিয়া নিজের ডান হাতটা যখন বুকের মধ্যে দিবে সাথে সাথে ঠাস করে ডান হাতটা খসে পড়ে যাবে বাম হাতটা দিবে বাম হাতটাও পড়ে যাবে একটা চিৎকার মারবে আল্লাহ নবী বলে নাজরাইলের জান যখন নিজে কবজ করবে এমন একটা চিৎকার দিবে ওই দিন যদি দুনিয়াবাসী থাকতো সারা পৃথিবীর মানুষ গুলো ইসরাফিলের সিঙ্গাই ফুঁ দেওয়া লাগতো না তার চিৎকারের আওয়াজে মরে যেত সবাই মরে যাবে কেউ নয় ওই দিন কাল্লা তালা অত্যন্ত রাগান নিতে হবে ঠিকই না এইভাবে ডাকতে থাকবেন বহু বছর পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা বৃষ্টি দিবেন সোহাল্লাহ বলেন মানুষের বীর্যের মতো একটা বৃষ্টি দিবেন এই বৃষ্টিটা চল্লিশ বছর পর্যন্ত জড়তে থাকবে সোহাল এই বৃষ্টি পেয়ে যেমন আমাদের দানের গেজা উঠে আমরা কবর থেকে ঠিক এইভাবে উঠতে থাকবো সোহান ওই দাল কবর বসিরত ওই দিন প্রত্যেকের কবর কেমন মোচিত করা হবে আমরা উঠব আল্লাহ নবী বলেন কেমতের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি নবী উঠব সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার ডান পাশে উঠবে হজরত আবু বকর আর বাম পাশে উঠবে হজরত আমার আর আমার সামনে আমি যে ওটের মধ্যে থাকবো ওটের লাগাম ধরে ধরে বেলাল টানতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ সবাই উলঙ্গ উঠবে সবাই কেমতের ময়দানে কারো পরনে কাপড় থাকবে না সবাই উলঙ্গ থাকবে শুধু তুমি নয় আমি নবী পর্যন্ত উলঙ্গ উঠব ওই দিন কার অবস্থা এমন হবে ওই দিন কার অবস্থা এমন হবে কেউ নিচে তাকাবার সুযোগ পাবে না সবার উপরে লজ্জার কথা বলো ওই দিন তো তাকানোর সুযোগ থাকবে না কারো আল্লাহ নবী বলেন কেমতের ময়দানে সর্বপ্রথম হজরত ইব্রাহিম আলাহি সাল্লামকে কাপড় পরানো হবে সুবাহ আল্লাহ বলেন কারণ দুনিয়াতে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম আল্লাহর জন্য আগুনে জাপ দিতে হয়েছিল ঠিক কি না সম্মুখে কে যাবে কারো এরকম অস্তিত্ব থাকবে না সবাই বয়ে পাবে বলবে আর আল্লাহ ডাকতে থাকবে আমি নতুন <laughs> 
মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছেন মসজিদে নববীর মধ্যে নতুন মুয়াজ্জিন সাহাবীদের কথা শুনে কিন্তু ওই নতুন মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছিল আল্লাহ আযান কবুল করেন নাই আল্লাহ বলে আজকে মদিনার মধ্যে কি আযান হয় নাই অতসব আল্লাহ বলে নবী যতদিন পর্যন্ত বেলাল আযান না দিবে আমি আল্লাহর কুদরতি অন্তর ঠান্ডা হয় না সুবহানাল্লাহ বলবে বেলাল আল্লাহ তোরে বড় ভালোবাসতো আজকে আল্লাহ অন্তরে বড় রাগ আল্লাহর সামনে কেউ যেতে পারে না বেলাল আল্লাহ তোরে मोहब्बत করতো আজকে একটা আযান দিয়ে দে আমার বিশ্বাস তো আযানে আল্লাহর কুদরতি অন্তর ঠান্ডা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বেলাল কে নবী বলবা আযান দাও বেলাল আযান দিবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বেলাল যখন আযান দিবে আযান खबर जहां नाम আপনি তো বলেছেন জিন জাতি আর মানব জাতি দিয়ে আমার উদর পূর্ণ করবেন তাড়াতাড়ি মানুষ আর জিন জাতিদের আমি খাবো উদর পূর্ণ করব আল্লাহ করবে অপেক্ষা কর আমি বিচার শুরু করে নেই বিচার করে জাহান নামীদেরকে তোর বুকে ফালায় দেব তারপরে তুই খাবি উদর পূর্ণ করবি আল্লাহ আকবা ওই দিনের অবস্থা কেমন হবে নবীরা পর্যন্ত বইয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে জাহান নাম আসতে থাকবে হাসুরের দিকে চল্লিশ হাজার বছর রাস্তা দূরে জাহান নাম থাকবে উনিশ জন ফেরেস্তা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে এক একজন ফেরেস্তার আন্ডারে আরো फिलते जहां जहां नाम दूरे चले जाए कैमन बसबो ना प्रत्येक दरजा बंद 
যেন খুলে দাও ভিতরে থেকে আওয়াজ আসবে মান আন্দা বলবে আনা আদম সফি উল্লাহ আদম পৃথিবীর সর্ব মানুষ সর্বপ্রথম মানুষ আমি সর্বপ্রথম নবী আদম দরজা খুলে দাও বলবে আপনাকে চিনি না আসবেন হু নবী আমাকে চিনো দরজা খুলে দাও বলবে না আপনাকেও চিনি না আপনিও চলে যান এই নাম শুনি নাই আসবে হজরত ইব্রাহিম আলাহিস সালাম আমাকে চিনো জাতির পিতা না আপনাকে চিনি না মুসা নবী আসবে আমাকে চিনো আমি মুসা কালিমুল্লাহ বলবে না আপনাকেও চিনি না ঈসা নবী আসবে আমাকে চিনো আমি ঈসা রুহুল্লাহ কাউকে চিনি না জান্নাতের ফেরেশতার ভিতর থেকে বলবে আমরা কাউকে চিনি না সমস্ত নবীরা বলবে তাহলে কাকে চিনো একটা নাম শুধু জানি একটা নাম শুধু শুনেছি এটা হলো বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ জান্নাতে না ঢুকবে আপনারা কোন নবী জান্নাতে ঢুকবার পারমিশন নাই আল্লাহু আকবার সব নবীরা দৌড় দিবা আবার আমার নবীর কাছে নব দৌড়াবে নবী কোথায় গিয়ে দেখবে আপনারা আমার নবী আপনারা আবার বিজনের পালায় দাঁড়ায় আছে সুবহানাল্লাহ 